बसमीम् अल्लाम डियर स्टूडेंट्स सोक्राटीज एम सी क्यू गर्द में खुश आमदीद आज हम एम डी केट पेपर का जो पास पेपर है टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी का पार्ट टू डिस्कस करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से पार्ट वन में हम क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी डिस्कस कर चुके हैं तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है हमारा ट्रांसमिशन फ्राम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मैगजिमाइज बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज इज इंक्रीजिंग वोल्टेज सोल्यूशन भी आपसे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जरूर रीड करें सारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ड्स पाकिस्तान में फिफ्टी हर्ड्स ही फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेंटी थ्री है पी आई वी स्टैंड फॉर वर्ड पी आई वी स्टैंड फॉर वोल्टेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन फुल वेब रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज टू टू डायोड्स यूज होते हैं वेब रेक्टिफिकेशन है तमाम सोल्यूशन प्रेजेंट है जरूर इसको रीड करें ताकि अगर इस तरह के और क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज अब एक्स रेज का वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड है विद द इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच विच फोटॉन कैरीज द मोस्ट एनर्जी ब्लू वायलेट रेड और ग्रीन सो वायलेट इज द करेक्ट आंसर Next question is question number twenty-seven. Which one of the following series lies in the ultraviolet region? Lehman series. The answer is Lehman series. Question number twenty-eight. The main difference between X-rays and gamma rays. The answer is origin. Its origin, which is very different, is the source of its electron. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देयर आर इनिशियली 400 एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल व्हाट ऑफ एटम आफ्टर थ्री हाफ लाइफ 50 यू कैन सॉल्व इट सॉल्यूशन के लिए आपको हम दिए जाते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ है 400 हंड्रेड टू टू सेकेंड हाफ लाइफ होता है 200 हंड्रेड टू वन एंड थर्ड हाफ लाइफ है हंड्रेड टू फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी विच यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसेरियस थायराइड इज ट्रीटेड विद रेडियो आइसोटोप इज कार्बन टू थर्टी फाइव यूरियम यूरियम और आयोडीन वन थर्टी वन जो आयोडीन का आइसोटोप वन थर्टी वन है वो यूज होता है कैंसेरियस थायराइड को ट्रीट करने में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इन कैपेसिटर्स इनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की सूरत में स्टोर होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ओ हम टाइम्स फेरेट इज इक्वेलेंट टू टाइम इसका आंसर है टाइम यू कैन फाइंड इट आउट विद द सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वन किलो वाट हार्स इसको एज वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक Energy which is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule is the correct answer. Next question is 34. When a wire is compressed and its radius become 2 r, then its resistance will be 1 by 16 r. You can solve it out with the solution. You can see the solution. Now the next question was uh, one of the following is an ohmic device. Ohmic device in which one is it? Filament bulb, semiconductor diode, transistors, or copper wire. So copper wire is the ohmic device. Next question, question number thirty-six. The change in resistance of metallic conductor at temperature below zero degree centigrade is linear. The answer is linear. Why the answer is linear? Solution is here. You can read it. The next question is 37. When current are flowing through two long parallel wires in same direction, electric field between them is weak. 
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वीक होगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन विद द इक्वेशन सो द आंसर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40 Question number thirty-nine. I think there is some problem. Next question number thirty-nine. Transformer is device which steps up or steps down the input. So it is voltage, not current, energy, or power. The answer is voltage. Next question. The last question of this video is question number forty, which is. If a stationary bar magnet is placed near a coil at rest so maximum lines of force passes through the coil the galvanometer shows no current why the answer is solution you can see the current if produced when there is change in flux linkage as the bar magnet is stationary so there is no change in magnetic flux so no current will be produced and as a result the galvanometer will show zero deflection so no current will pass thank you all have a nice day allah